أكتر شخص سفاح ودموي في التاريخ ومسلمش منه كل المفاتيم حتى ابنه وزوجته وبكده يستحق لقب الرهيب عن جدارة إيفان الرابع هو ابن أمير موسكو باسيلي الثالث اتولد إيفان يوم 25 أغسطس سنة 1530 واتنقل له الحكم بعد موت أبوه وهو سنه 3 سنين بس وده شيء عمره ما حصل مع أي أمير قبله وبقت أمه إلينا الوصية عليه وعلى العرش لكن لما سنه كمل 8 سنين اتوفت أمه وكان أغلب الظن إنها ماتت مسمومة وده اللي أثر في شخصية إيفان وخلى عنده انعدام ثقة في كل اللي حواليه من وهو صغير وبعد موت أمه اتولى الوصاية على إيفان وعلى العرش المجلس المختار وهم عبارة عن مجموعة من طبقة النبلاء والمفروض إنهم بيحكموا نيابة عن الأمير وكان بيحصل دايما بينهم نزاعات لأن كل واحد فيهم عايز ينفرد بالحكم وكان اسم طبقة النبلاء دول البويار وهم مجموعة من ملاك الأراضي الإقطاعيين لكن إيفان ما سابش ليهم الحكم كتير لأنه انفرد بالحكم وهو سنه أقل من 16 سنة وأعلن نفسه أول قيصر لروسيا سنة 1547 ودي كانت أول علامات قوة إيفان لكل اللي حواليه وكان إيفان زي كل الأنظمة وقتها محمي من الكنيسة وبطلالك موسكو الأب مكاري كان مؤثر جدا على إيفان وكان بيحمي شرعيته في الحكم وده اللي خلى المجلس المختار ما يقدرش يتخطى شرعية الأمير أو حتى ينقلب عليه وكان الأب مكاري يشجع إيفان دايما إنه يقيم دولة مسيحية قوية المهم بعد انفراد إيفان بالحكم بدأ يهمش دور البويار لأنه ما كانش عنده ثقة فيهم خاصة بعد موت أمه بالسن وكان بيقلل من قوتهم وصلاحياتهم في الدولة وإعاد تنظيم نظام الحكم بالكامل ودخل نظام الانتخابات في الإدارات المحلية بدلا من حكم النبلاء وخلى قيادات الجيش بالكفاءة ومش حكر على النبلاء وبكده توسعت الإمبراطورية وتحسنت أوضاعها وفي نفس الوقت تحقق هدف إيفان القضاء على سلطة البويار كان إيفان دايما عنده حلم إنه يوسع الإمبراطورية وحاول إنه يضم قزان اللي كانت من ضمن حكم المسلمين وبالفعل قدر يحتلها وعمل فيها مذبحة كبيرة وهدم مساجد وبنى مكانها كنايس وفضل في حرب مع العثمانيين لمدة أكتر من ثلاث سنين ما قدرش يحقق فيهم أي انتصار يذكر، وعشان كده اضطر إنه يوقع معاهم معاهدة سلام. سنة 1553 حصل خلاف ما بين إيفان وواحد من أعوانه، واللي كان بيثق فيه جدا وبيعتبره مستشاره الشخصي. وبسبب الخلاف ده انشق عنه مستشاره وانضم للليتوانيين، اللي كانوا يعتبروا ألد أعداء إيفان. وده خلى إيفان يزيد من كرهه وشكه في البويار، وبدأ يرتكب فيهم وفي عائلتهم مجازر. ومن أكتر الطرق الوحشية اللي كان بيستخدمها إيفان هي تكسير العظم وإنه يرمي الضحية في الثلج لحد ما يموت. غير الحرق والدبح وكان عنده أساليب وحشية كتير بيقدر يعذب بيها أي شخص يكون من أعدائه أو حتى بيشك فيه ارتكب إيفان مجزرة سنة 1570 واللي بسببها تلقب بلقبه إيفان الرهيب ارتكب المجزرة دي بدافع الشك بس بعد تفش الطعون انتشرت المجاعات والفقر خاصة بعد الحروب اللي قام بها إيفان شك إيفان إن النبلاء البويار في مدينة نوفجرود بيجهزوا للانقلاب عليه فقام إيفان بنهب المدينة وتدميرها وفضل فيها لمدة خمس أيام عمل فيها مجزرة قتل فيها كل الموجودين من رجالة وأطفال ونساء والمذبحة دي بيتقال انه اتقتل فيها أكتر من 60 ألف شخص اتجوز إيفان في حياته 8 مرات لكن الكنيسة ما اعترفتش إلا بالثلاث زوجات الأولانيين وكان كل مرة بينتهي زواجه إما بقتل الزوجة أو إعدامها أو نفيها بعد توليه الحكم وفي نفس السنة اتجوز إيفان من أنستازيا رومانوفا وخلف منها 6 أطفال توفى منهم أربعة في سن صغير، وفضل زواجهم لمدة 13 سنة وانتهى سنة 1560 بموت أنستازيا. لكن إيفان كان مقتنع إنها اتسممت على إيده البويار، وبسبب كده عمل فيهم مجزرة كبيرة. أما زوجه التاني كان من الأميرة ماريا تمرجوفنا، وتوفت بعد 8 سنين في ظروف غامضة. وقتها إيفان اتهموا البويار بقتلها عشان يبدأ عصر جديد من المذابح ضدهم. وما وقفتش هنا ملاحقة إيفان للبويار، فبعد وفاة زوجته التانية اتجوز سنة 1571 من مارفا سوباكينا لكن بعدها بايام اتوفى بسبب حمى شديده وللمره الثالثه يشك برضه في البويار انهم عاملين ضده مؤامره وسمموا زوجته وبدا حمله اباده جديده ضد كل اللي اتهمهم بالخيانه او حتى شك فيهم وزواجه الرابع والخامس ما كانش موفق تماما لانه في سنه 1572 اتجوز انا كولتوفسكيا واللي ما ترددش في انه ينفيها لدر الراهبات بعد زواجهم بسنتين بس انها كانت ما بتخلفش وده نفس السبب اللي نفى زوجته الخامسه بسببه اما زوجته السادسه كانت ارمله اسمها فاسيليا واللي سجنها بعد ما اكتشف خيانتها واخبرها انها تشوف اعدام عاشقها قبل ما يسجنها في دير الراهبات وفي سنه 1580 عدم القيصر زوجته السابعه ماريا عن طريق رميها في النهر عشان تغرق بعد ما اتهمها بالخيانه الزوجيه اما زوجته الثامنه والاخيره كانت ماريا ناجيه واللي ولدت له ابنه ديمتري لكن المره دي مات ايفان سنه 1584 وبكده انتهى اعداءه لدير الراهبات ويقتلوا ابنه ديمتري 
ايفان كان عنده ابنه بيفضله على كل اولاده لدرجه انه كان مسميه على اسمه ايفان وده ليه قصه غريبه قوي معانا اتولد ايفان ايفانوفيتش سنه 1554 وكان الولد ملازم ابوه دايما بكل الحروب وسفره لدرجه انه حضر مجزره نوفجورود سنه 1570 وكان ليه نفس قلب ابوه فالولد ما تهزش لما شاف موت الاطفال والنساء في المجزره وده اللي خلاه مقرب ليه اكتر خاصه انه بيتقال ان اخوه بيودور كان عنده مشاكل عقليه ده غير انه مره قدر ينقذ القيصر من موت محتم بسبب ان في راجل قدر يوصل له ورفع عليه السيف لكن ايفان الابن اتصدى له بسرعه وانقذه عشان يبان قدام ابوه ومظهر الابن البطل والمنقذ ايفان الرهيب جوز ابنه ثلاث مرات لكنه قام بنفي الزوجه الاولى والثانيه لانهم كانوا بيخلفوا بنات بس وفي زواجه الثالث من بيلينا حملت وكان القيصر متاكد ان الحمل ده هيكون ولد ووقتها حصل خلاف ما بين القيصر وابنه بسبب قياده الجيش وبدا القيصر المصاب بجنون الارتياب يشك في ابنه خاصة بعد مطالب من افراد الجيش ان ابنه هو اللي يقود المعارك وفي يوم كانت زوجة ابنه الحامل في القصر وشاف انها لابسة هدوم غير مناسبة فبدا يضرب فيها ضرب مبرح ولما سمع ايفان الابن صرخات زوجته واستنجادها بيه حاول انه يخلصها من ايد ايفان الرهيب ومات الجنين ومصادمة ايفان الابن حصلت مشادة ما بينه وما بين ايفان الرهيب وطبعا دخلت السياسة في الخلاف ومع شك ايفان الرهيب في ابنه بدا يضربه ضرب مبرح لدرجة انه ضربه بالصولجان على راسه لحد ما افقده الوعي وهنا ايفان الرهيب بدا يفوق من نوبه الجنون اللي حصلت له وبدا يصرخ بقى على صوته ويقول لقد قتلت ابني وحاول انه ينقذه ويسد بايده مكان النزيف بفزع لكن من غير فايده وده اللي صوره الرسام الروسي اليا ريبن في رسمته ايفان الرهيب وابنه ايفان وبعدها ولمده ايام فضل ايفان الرهيب جنب ابنه بيطلب الصلوات عشان ينقذه لكن من غير فايده مات ايفان الابن وبعد ثلاث سنين من قتله لابنه مات ايفان الرهيب بسبب جلطه دماغيه مات في يوم 28 مارس سنة 1584 مات إيفان الرهيب بعد ما عذب وقتل ناس كتير وعمل مجازر كتير ومدابح اتذكرت في التاريخ حتى على أفراد عيلته زوجاته وابنه ما سلموش منه وبكده تنتهي قصة إيفان الرهيب بعد ما عرفتنا إن جنون العظمة والسلطة تقدر توصلنا لحد فين لو عجبتك الحلقة تنساش تدعمني بلايك وتنساش الاشتراك في القناة